大家好，我是阿桃，今天给大家分享一道西兰花非常好吃的做法。按照我这个方法炒出来的西兰花，鲜香下饭，又非常的好吃。做法也是非常的简单的。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一颗新鲜的西兰花，选择的时候要选择我们手上这种小朵的，然后把西兰花放到一个大点的碗里面。接下来，我们用剪刀把西兰花一朵一朵给它剪成小朵。西兰花的营养非常的丰富，也是蔬菜之王，所以我们要多吃点西兰花，对我们的身体也是非常的好的。我们把西兰花全部给它剪成小朵，剪好以后，中间的杆我们就不要了。再用剪刀剪一下，把它剪小一点，不要剪得太大，因为剪小一点炒出来才特别的鲜嫩好吃。如果剪得太大的话，不容易熟。好多网友留言告诉我，为什么我炒的西兰花不容易熟呢？其实它是有方法的，如果是直接下锅炒，肯定炒不熟。今天我就教大家详细做法。全部剪好以后，碗里面加入一勺食用盐。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把西兰花里面的灰尘和虫卵全部给它清洗干净。所以，我们下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，浸泡十分钟之后，我们再控水捞出来，放到另外一个大碗里面，然后我们再倒入清水。我们要把西兰花多清洗个几遍，把里面的灰尘和虫卵全部给它清洗干净。这样清洗出来、炒出来就特别的好吃了。清洗个两到三遍，控水捞出来，再放到大碗里面备用。接下来碗里面加入一点食用油或者是芝麻香油，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们用食用油把西兰花给它腌制一下，这样能保持西兰花的水分，而且颜色也非常的翠绿。这一步好多人都省略了，其实这个方法是非常的不错的。搅拌均匀以后，我们准备个蒸锅，直接倒进蒸锅里面。我们要把西兰花给它蒸一蒸，这样能保持西兰花的水分，营养不容易流失。放进来以后，我们用筷子将它整理一下，整理平整，然后盖上盖子，开大火，水开后蒸两分钟左右。趁这个时间，我们要准备一个西红柿。清洗干净以后，我们把西红柿切成薄片。当然，这里我们要把西红柿不要切断了。切好以后，再反过来再改刀把它切成薄片。这样切出来的西红柿就非常的漂亮了。然后我们把西红柿给它切成末，一字成型，非常的快速，也非常的简单。西红柿全部切好以后，装入碗中备用。接下来准备一块瘦肉，给它切成薄片，然后再改刀把它切成肉丝，最后把它切成肉末就可以了。如果肉末不够细，我们用刀给它剁一下，剁细一点。全部剁好以后，装入碗中备用。接下来我们准备一些大蒜，给它切成蒜片，然后再改刀把它剁成蒜末。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片。然后再改刀切成姜丝，最后我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起，准备一半根大葱，直接把它切成丝，然后再改刀把它切成葱花。
全部切好以后，把蒜末放在一起。准备一个红椒，直接把它切成丝，然后把它切成小段。切好以后，也和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一小勺食用盐，八十八粒鸡精，半勺胡椒粉增香，一勺蚝油提鲜。再加入一勺生抽，一勺玉米淀粉，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的西兰花也蒸好了，哇，颜色非常的翠绿，看着都水分足。用筷子将它搅拌一下之后。用铲子将它铲出来就可以了。先把它装入碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把肉末先放入锅中，给它翻炒一下。把肉末先给它炒熟、炒香，炒出肉末的香味。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家的支持与鼓励。然后把西红柿全部给它加进来。西红柿加进来以后，我们要开大火，快速的给它翻炒一下。主要是把西红柿的汁水给它煸炒出来，这样西兰花炒出来就特别的有营养了。西红柿炒香以后，我们再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下。把它们炒出蒜香味，全部炒香以后，我们再把西兰花加进来。西兰花加进来，我们要开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。因为西兰花本身我们就蒸熟了，不要炒得太久。如果炒得太久的话，就不清脆，不好吃了。快速的给它翻炒均匀以后，我们就把调好的料汁一起加进来。料汁加进来，开大火，快速的给它翻炒均匀。把所有的调料给它炒至散开，就差不多了。再翻炒个六七八下就可以出锅了。然后把西兰花装入盘中，就可以开吃了。一道清香入味的西兰花，我们就这样炒好了。这样炒出来的西兰花下酒下饭都非常的不错，比饭店里面做的还要好吃，还要香。主要是这个做法还非常的简单。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢，就收藏起来试一下吧。我们下个视频再见吧。